তিন ধরনের ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না নাম্বার এক নাম্বার এক আল কম্মা যারা জুয়া খেলে জুয়া ঘরে বসে বসে আগে মোরে মোরে তাস খেললে চেয়ারম্যান মেম্বার যারা ছিলেন তারা বাধা দিতেন মনে করতেন যে ইস কি একটা খারাপ কাজ করতেছে এখন এই জুয়ার পরিস্থিতি পরিবেশ আকৃতি চিত্র পাল্টে গেছে এখন আর কোনায় কোনায় বসে টাচ দিয়া জুয়া খেলে না এখন জুয়া খেলে মোবাইল দিয়া কথা বলেন জুয়া মোবাইলের মাধ্যমে আরে মিয়া সাহেব তুমি টাচ বাহিরে খেললে ওটা যেমন জুয়া হয় মোবাইলে তুমি লুডু খেলছ মোবাইলে তুমি টাচ খেলছ মোবাইলের মাধ্যমে যে গেমসের মাধ্যমে টাকা আদান আদান প্রদান করছো এটাও নেশা এটাও এক ধরনের জুয়া ঠিক কিনা আল্লাহ বসল বলছেন সারা সাতুন লা তাদের হলো রাল চান না তিন ধরনের ব্যক্তি চান না তো যেতে পারবে না এর মধ্যে এক আলকমার যারা জুয়া খেলে এটাকে অনেকে পাপি মনে করে না যুবকদের একটা এটা একটা স্বভাবে পরিণত হয়েছে ইভেন মসজিদের ভিতরে ঢুকে পর্যন্ত জুয়া খেলে আছে অনেক যুবক এটাকে মনে করে স্বাভাবিক মোবাইলে আপনি যারা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল চালায় মুরব্বীরা হয়তো বুঝবেন না যুবকরা বুঝবে অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে বা সালা সেই হিসেবে পড়ছি আপনার ওই যে লুডু মানে আপনি এক পক্ষ আর মোবাইল ওয়ালা আরেক পক্ষ আছে না এরকম তারপর টাসের সিস্টেম আছে লুডুর সিস্টেম আছে আবার ওই যে আইপিএল খেলা মানে খেলাকে কেন্দ্র করে জুয়া চলছে না উজুবিল্লা বলেন খেলাকে কেন্দ্র করে জুয়া তার মানে এই 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 ওভারের মধ্যে যদি সক্কা মারতে পারে তাইলে এত পয়েন্ট আউট গেলে এত পয়েন্ট এভাবে বিভিন্নরা আপনার এই টাকার বাজেট ধরে আছে না বাজি ধরে এই টিভির সামনে বসে ধরে মোবাইলের মাধ্যমে ধরে এই সবই জুয়া এই সবই জুয়া আসমানের নিচে জমিনের উপরে কোরআন সন্ন্যার অনুসারী কোনো আলাইন এটাকে হালাল বানানোর কোনো সুযোগ নেই ঠিক কিনা হারাম তো হারাম আরে হারাম তো হারাবি হারামকে হালাল বানানোর কোনো সুযোগ নেই বলতে চাচ্ছি সেই ব্যবসায় আমাকে বলছে হুজুর আবি অনেক চেষ্টা করেছি সেই মাদক থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি নেই যখনই নেশার কথা মনে উঠে তখনই হুজুর পাগলের মতো হয়ে যাই স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে যাবে বহুদিন রাগ করে চলে গেছে মা আমাকে অনেক বকাবকি গালাগালি করেছে আমিও চাই সেই নেশা থেকে নিজেকে মুক্ত করব কিন্তু পারি না হুজুর শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম একটা ইয়াবার গোটা ওটাতে নিজে প্রস্রাব করে পলিথিনে এটাকে বেঁধে নিজের মানিবেগে রেখে দিছে যদি খাওয়া লাগে প্রস্রাব করাটা খাব উদ্দেশ্য প্রস্রাবের কথা মনে উঠলে হয়তো বা আমি আমাকে বাঁচাতে পারব হুজুর বিশ্বাস করেন নেশায় এমন আসক্ত হয়েছি শেষ পর্যন্ত ওই প্রস্রাব করা ইয়াবাটা পর্যন্ত খেয়েছি তো এখন বলছে হুজুর আজ তিন বছর হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ এখন আর নেশার সাথে জড়িত নাই আর কখনো মনে উঠে না যে একটু নেশা করি বললাম চেঞ্জ হলেন কিভাবে পরিবর্তন হলেন কিভাবে হুজুর যেই দিন এই কলিজার ভিতরে ঢুকাতে পেরেছি আমাকে দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে ওই মাটির তলে আমাকে ঢুকতে হবে আর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের হিসাব দিতে হবে এই কথাটা যখন কলিজায় ঢুকেছে হুজুর দুনিয়ার সব পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে কিভাবে যুবক তোমাকে গুরাহের পথ থেকে ফেরাবে তোমাকে যে কোন ভাষায় বলি কিভাবে বললে যে আমার কথাগুলো তোমার কলিজায় ঢুকবে কোন শব্দ দিয়ে বললে যে আমার কথাগুলো তোমার কলিজায় ঢুকবে কোন বাক্য দিয়ে কিভাবে বললে যে তোমাকে গুণা থেকে বাঁচাতে পারব যদি জানতাম আমি সেই কথাগুলোকে সেই ভাষায় বলতাম কিন্তু আমি ব্যর্থ আমি হয়তো তোমাকে বুঝাতে পারি নেই আজকে সিদ্ধান্ত নাও বলে রেখো আজকের এই মাহফিল তোমার জীবনের শেষ মাহফিল হতে পারে আজকের এই মাহফিল আমার জীবনের শেষ মাহফিল হতে পারে আজকের এই মাহফিলে যদি সিদ্ধান্ত নাও আমি আর জীবনে কোনো দিন গুণা করব না তুমি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হবে তুমি নিজেকে গুণা থেকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হবে আল্লাহ তোমার পিছনের গুণাগুলোকে ধুয়ে মুসে সাফ করতে দেরি হবে না লোক আত্মা খালি তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে দেখো সিদ্ধান্ত নিয়ে দেখো আল্লাহ রহমত তোমার দিকে কিভাবে আসে আল্লাহ কত দয়ালু বলেন বান্দা তুমি আমি আল্লাহর দিকে এক বিঘাত এগিয়ে আসবে 
আমি আল্লাহ তোমার দিকে এক হাত এগিয়ে যাব তুমি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসবে আমি আল্লাহ তোমার দিকে এক বা এগিয়ে আসব তুমি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসবে আর আমি আল্লাহর রহমত তোমাকে দৌড়ে গিয়ে ধরবে সোভাল এত দয়ালু আল্লাহ পাওয়ার পরেও আমাদের হুস নাই হুজুর এতদিন গুনা করে আসছি ওই হুজুর করতেছি তো অনেকেই তো করে মিয়াশা হে ইন্না বাতসা রব্বিক আল্লাহ সাদি আল্লাহর ধরা বড় কঠিন ধরা আল্লাহ ছাদ দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয় না ওয়া মুদ্দুহুম ফি তু গিয়ানিহি বিয়া মাহুন আল্লাহ ছাদ দেয় তবে মনে রেখো ছেড়ে দেয় না আল্লাহ তোমাকে সুযোগ দিচ্ছে জাহান নবীরা জাহান নামে যাওয়ার পরে আল্লাহর কাছে আবদার করে বলবে রব আর একবার সুযোগ দাও দুনিয়ায় যাওয়ার পরে একদম ভালো হয়ে যাব একদম সঠিক পথে চলব কখনো তোমার বিরুদ্ধ পথে আর চলব না একটা বার শুধু সুযোগ দাও আল্লাহ বলবেন বান্দা তোমাকে দুনিয়ায় অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে অনেক আর সুযোগ নেই আপনি যে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ছাড়তে পারছেন এটা আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা সুযোগ আপনি যে গত রাতে ঘুমিয়ে আবার ঘুম থেকে উঠতে পেরেছেন এটা আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা সুযোগ আপনি যে সুন্দর করে হেঁটে হেঁটে মা ফিরে আসতে পেরেছেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে আপনি যে গত করোনায় মারা যান নাই আল্লাহ আপনাকে সুযোগ দিয়েছে আপনি যে এখনও ক্যান্সারে আক্রান্ত হন নাই আল্লাহ আপনাকে সুযোগ দিয়েছে এখনও যে আপনি অ্যাক্সিডেন্ট করে রাস্তার পাশে পড়ে থাকেন নাই আল্লাহ আপনাকে সুযোগ দিয়েছে আপনি যে এখন ठीक मुहूर्ते सुस्थ अवस्था बस ठीक मुहूर्ते पृथ्वी बहु मानुष कैंसार जंत्रणा छटपट कर আপনি আমি ঠিক যে মুহূর্তে এখানে কথা বলছি ঠিক এই মুহূর্তে বহু মানুষের লাশ বহু মানুষের লাশ সামনে নিয়ে জানাজা পড়া হচ্ছে আবার এলাকার একজন ডাক্তার ডাক্তার মামুন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে গত এক দেড় মাস বা দুই মাস আগে অ্যাক্সিডেন্ট করার পর থেকে এই দুইটা মাস বেহুস অবস্থায় কাটিয়েছেন গতকাল রাতে মারা গেছেন হসপিটাল থেকে এনেছে ঠিক এই কিছুক্ষণ আগে তার জানা যা হচ্ছে ওই লোকটা আপনিও হতে পারতেন ওই অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যাওয়া লোকটা আমিও হতে পারতাম ওই অ্যাক্সিডেন্ট করে দুনিয়ার থেকে বিদায় হওয়া লোকটা আপনিও হতে পারতেন আপনাকে যে আল্লাহ অ্যাক্সিডেন্টে দেয় নাই আল্লাহ যে আপনাকে করোনা দিয়ে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে নাই আল্লাহ যে আপনাকে প্যারালাইজ করে হসপিটালের বিছানায় রাখে নাই আল্লাহ যে আপনাকে হার্ট স্ট্রোক করে হসপিটালে পাঠায় নাই আল্লাহ যে আপনাকে ক্যান্সার দিয়ে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে নাই আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করেছে লহু আকবর আছে কি সেই উপলব্ধি জীবনে করতে একবারও আল্লাহ সবই কি এই কথা মনে করি চোখের পানি এসেছে রব দুরিয়ার কত মানুষকে তুমি কত বিপদে ফেলেছ দুরিয়ার কত মানুষ আমার মতো সুস্থ এসে অ্যাক্সিডেন্ট করে তার দুইটা চোখ নষ্ট হয়েছে চাইলেও মাকে দেখতে পারে না বাপকে দেখতে পারে না ঠিক কিনা পৃথিবীর বহু মানুষের চোখ নাই পৃথিবীর বহু মানুষ চাইলে তার কলিজার টুকরা সন্তানটাকে দেখতে পারবে না পৃথিবীর বহু মানুষ চাইলেও আল্লাহর কোরআনের অক্ষরগুলোর দিকে তাকাতে পারবে না এক অন্ধ হাফেজ তাকে প্রশ্ন করা হলো বলো তো দেখি প্রথমে যদি তুমি চোখ ফিরে পাও যদি কিছুক্ষণ সময়ের জন্য আল্লাহ তোমাকে চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয় তুমি সর্বপ্রথম কি দেখতে চাই অন্ধ হাফেজ করছে আমাকে যদি আল্লাহ অল্প সময়ের জন্য চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয় আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর কোরআনটা খুলে কোরআনের আয়াতের শব্দ আর অক্ষরগুলোর দিকে দেখব না দেখে মুখস্থ করেছি এই কোরআনের অক্ষরগুলো দেখতে কত সুন্দর সেই দৃশ্যটাই আগে দেখতে চাই আছে কি তোমার উপলব্ধি আর তোমার মতো চোখ ওয়ালার জন্য তো ধিক্কা 
তোমার মতো চোখ আমার জন্য তো লজ্জা তোমার মতো চোখ আমার জন্য আফসোস যে আল্লাহ তো বাকি এত দামি চোখ দিয়েছেন এত সুন্দর বৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন সেই আল্লাহর দেওয়া চোখ দিয়ে আল্লাহর কোরআন দেখার মতো তৌফিক তোমার হয় না সেই আল্লাহর দেয়া চোখ দিয়ে তুমি আল্লাহর নাফর বাড়ি দেখছ আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ পথে উলঙ্ক ছবি দেখছ তোমার জন্য ধিক্কা তোমার জন্য ধিক্কা আল্লাহ বলেন ইন্নালিং সায়ানা লিরব বিহি লেখানু মানুষ পড়ো নাফর মানুষ মানুষ পড়ো নাফর মানুষ আল্লাহ বলছেন মানুষ বড় নাফরমান সত্যিকার অর্থে মানুষের চেয়ে বড় নাফরমান পৃথিবীতে আরেকজন থাকতে পারে না আমরা যে কত বড় নাফরমান আমরা যে কত বড় নাফরমান যে আল্লাহর জমিনের ফসল খেয়ে বেঁচে আছো যে আল্লাহর অক্সিজেন থেকে বাতাস নিয়ে তুমি বেঁচে আছো যে আল্লাহর সূর্যের আলো পেয়ে তুমি বেঁচে আছো যে আল্লাহর দয়ায় তুমি সুস্থ আছো সেই আল্লাহর সামনে শেষ তার দেওয়ার মতো তাউফিক তোমার হয় না তোমার যে নাফর মান পৃথিবীতে আর কে হতে পারে ঠিক কি না আরে কথাগুলো তোমার কলিচার ভেতরে ঢুকাও আমি হয়তো তোমার তোমার হেদায়তের মালিক নই হেদায়তের মালিক হতে আল্লাহ আমি শুধু তোমাকে বলে যাচ্ছি আমি তোমাকে শুধু বোঝাচ্ছি ও আস্ত সারা জীবন শুনেছ খুব মজা লেগেছে কানের মজার জন্য ওয়াশ করেছ সারা জীবন ধরে ওয়াশ শুনছ ওয়াজের আগে যেমন মাহফিলের আগে যেমন মাহফিলের পরেও তেমন আরে বিয়া সাহেব মাহফিলের পরে যদি তোমার মাঝে পরিবর্তন না আসে এই মাহফিল ব্যর্থ মাহফিল মাহফিলের উদ্দেশ্য হলো তোমাকে পরিবর্তন করা তোমাকে চেঞ্জ করা তোমার কানের মজা দেওয়া মাহফিলের উদ্দেশ্য নয় ঠিক কি না তোমাকে কোন ভাষায় বুঝাই তুমি কত বড় লাফরমান জানো ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত তুমি যার বাতাস থেকে নিঃশ্বাস গ্রহণ করছ ওই বাতাসকে দিয়েছেন ঘুমাই গেছেন আপনারা কথা কি বলা যাবে যার বাতাস থেকে তুমি অক্সিজেন গ্রহণ করছ সেই বাতাস কে দিয়েছেন এদিকে কে দিয়েছেন যার জমিনের ফসল থেকে তুমি রিজিক গ্রহণ করছ সেই রিজিক দিয়েছেন কে তার জমিনের উপরে তুমি বস বসবাস করছ সে জমিন টাকা ওই আল্লাহর জমিনের উপরে থেকে ওই আল্লাহর রিজিক খেয়ে ওই আল্লাহর দয়ায় বেঁচে থেকে ওই আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন মসজিদে আজাদ হয় আল্লাহ নামাজ করতে তুমি বলো হুজুর কাজে কাজে ব্যস্ত থাকি সময় পাই না হুজুর খুব ব্যস্ত থাকি টাইম পাই না তোমার মতো নাখর মারার কে হতে পারি আল্লাহর দেয়া রিজিক খেয়ে আল্লাহর জমিনে থেকে আল্লাহর জন্য টাইম পাও না তোমার চেয়ে বড় নাফর মারার কেউ নাই ঠিক কিনা পাবে টাইম একসময় পাবে সবই পাবে ওই যে এদিকে হসপিটালে যাও হসপিটালে যাওয়ার পরে দেখবে গত এক বছর ধরে হসপিটালে আছে এমন রুগী নাই দুই বছর ধরে প্যারালাইজ আক্রান্ত হয়ে হসপিটালে ছাড়া আছে আমি এমন রুগী দেখেছি ছয় মাস হসপিটালের বিছানায় থেকে এই যে চামড়া চামড়াগুলো পচে গেছে চামড়ায় ফুসকা উঠে গেছে চামড়া বিছানার সাথে লেগে গেছে ছয় মাস হসপিটালের বিছানায় আছে সবাই পায় সবাই আছে না ওনার তো সময় আছে সময় আর কি কাজে লাগাবে হসপিটালের বিছানায় শোয়া তুমি যে বলো আমার চাকরির কারণে হুজুর নামাজের টাইম পাই না হুজুর দোকানে অনেক ঝামেলা থাকে টাইম পাই না হুজুর চাকরি করি চাকরির কারণে সময় পাই না খেলায় নেমে তুমি সময় পাও না সময় পাবে যখন অ্যাক্সিডেন্ট করাই হসপিটালের বিছানায় নিবে তখন সময় পাবা ঠিক কি না এখনো সময় আছে এখনো সময় আছে তোমার মতো বহু মানুষ হসপিটালের বিছানায় হাত পা ভেঙে এমন অবস্থায় হসপিটালে বসে আছে চাইবেও আল্লাহকে একটা সেজদা সুন্দর করে দিতে পারবে না পারবে না পারবে না ঠিক কিনা এমন বহু মানুষ হসপিটালে আছে চাইলেও আল্লাহর সামনে সুন্দর করে একটা রুকু করতে পারবে না এমন বহু মানুষ হসপিটালে আছে চাইলেও কোনোদিন দাঁড়িয়ে আল্লাহর সামনে দুই রেখা নামাজ পড়তে পারবে না 
পারবে না তোমাকে যে আল্লাহ এই অবস্থায় নেই নেই শুক্রিয়া আদায় করেছো এদিকে শুক্রিয়া আদায় করেছো করো নাই दुनिया सब चेहरे अस्थिरता सब चेहरे था नाम मध्य ठीक क्या मानी दिन ही क्या आसले अखबार की आपनी देखें জুমার দিন যদি ইমাম সাহেবের খতিব সাহেবের ও আজ একটু লম্বা হয়ে যায় তো তখন পিছন থেকে কিছু মানুষ হুজুরের খালি গড়ি দেখায় হুজুর ঠিক না গড়ি দেখায় মানে হুজুর একটা নামাজ হওয়ার কথা শো একটা হওয়ার কথা দেড়টা হওয়ার কথা হুজুর পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেছে মানে সে যে কত বড় অফিস আর তার যে কত মিটিং মিছিল আছে হুজুরের টাইম দেখায় পাঁচ মিনিট দেরি হলে তার অস্থিরতা শুরু হয়ে যায় আর ওদিকে খেলা দেখতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা থাকে ছবি দেখতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা থাকে তার অস্থিরতা আসে না দুই এক মিনিট দেরি হলেই পরে ইমাম সাহেবের পিছনে লেগে যায় এদিকে আপনি মসজিদের কমিটি আপনার কমিটি গিয়ে আপনার কাছে থাকবে আপনার টাকা আছে ওই টাকা গিয়ে আপনার কাছে থাকবে কোনো ইমাম আর খতিবকে টাকা গিয়ে ক্ষমতা দেখাতে যাবেন না ঠিক না আপনার ইতিমধ্যে দেখেছেন মুফতি আরিফ বিন হাবিব হাফিজাহুল্লাহ অনেকেই ইন্টারনেটে দেখেছেন একটা মাহফিলে বক্তব্য দিচ্ছে সেই মাহফিলের ওনার বক্তব্য থামিয়ে আর এক টাকাওয়ালা ক্ষমতাওয়ালা তিনি এনাকে নিক্ষুপ করে অপমান করছেন মাহফিলে ওয়াজে বাধা দেওয়া এটা এই যুগে নয় এটা রসুলের যুগেও ছিল রাসুল সাল্লা ইসলামকেও ওয়াজ করতে গিয়ে বাধা দিয়েছিল আবুল আহাব বাধা দিয়েছিল আবু জাহিল এই রকম কিছু আবু জেহেল আর আবুল আহাবের অনুসারী আছে যারা যুগ যুগ ধরে আহমেদদেরকে দিনই কথা বলতে বাধা দেয় ঠিক কিনা সেই আরিফ বিন হাবিব হাফিজাহুল্লাহ ওনাকে মিথ্যুক বলছে কি উনি বলেছেন জাহান নামে রসুল সাল্লা ইসলাম জাহান নামিতে বিভিন্ন দৃশ্য দেখেছেন শাস্তি দেখেছেন মেয়েরা যে গিয়ে এই কথা বলার কারণে ওনাকে মিথ্যুক বলছি তিনি তো মূলত আরিফ বিন হাবিব হাফিজাহুল্লাহকে মিথ্যুক বলে নাই আল্লাহর নবীকে মিথ্যুক বলেছি আল্লাহ নবীর হাদিসকে মিথ্যা বলেছে ঠিক কিনা আমরা যাকে তাকে মাহফিলের মঞ্চে উঠাই কোনো সুৎখোর ঘুসখোর হারামখোর কোনো হাদিস অস্বীকারকারী কোনো এই ধরনের বিদাতি আর হারামখোরদেরকে মাহফিলের মঞ্চে উঠানো যাবে না ঠিক কিনা যাকে থাকে মাহফিলের মঞ্চে উঠাবে না এটা একটা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্মানিত মঞ্চ এখানে যাকে তাকে উঠাবে প্রভায় বাবা বলতে যাচ্ছি দিনই কাজে আসলে আমাদের ব্যস্ততা বেড়ে যায় তারাপুরা বেড়ে যাবে বলে আপনি আপনার এবং আপনার হাতে ওদের একটা মোবাইল দেওয়া হয় আর মোবাইলে এমপি ঢুকিয়ে অথবা যদি ফ্রি ওয়াইফাই থাকে আপনি মোবাইলটা ঘন্টার পর ঘন্টা টিপবেন তাতেও আপনার কাছে কোনো বিরক্তি প্রকাশ পাবে না এমন অনেক যুবক আছে এসা রাতের দশটায় মোবাইল নিয়ে সয় ঠিক এই মোবাইলটা রাজপথর পর্যন্ত সকাল পর্যন্ত একটানা মোবাইল চালাইতে থাকে আছে কি নেই আপনার ছেড়ে থাকতে দেন ঘন্টা পর ঘন্টা সে মোবাইল চালাবে তার কোনো বিরক্তি নেই আপনার মাঝে মোবাইল চালাতে বিরক্তি নেই এবারে আসলেই আপনার বিরক্তি শেষ নাই বলুন আপনার জীবনে একদিন আমি একদিন তার জীবনের নামাজে শেষ তাই দিয়েছি ওই এক শেষ তা আমি এক ঘন্টা শেষ তা দিয়েছি একটা শেষটা এক ঘন্টা করে দিয়েছেন হয়তো এক ঘন্টাও খুঁজে পাওয়া যাবে এটা দেন মুরগির মতো মুরগি যেমন তাই চাল খেতে গিয়ে ঠোকর মারে উঠে ঠোকর মারে উঠে আপনার অবস্থাও তাই হয়েছে আপনার ভিতরে নামাজ এভাবেই আপনার কোনো ক্ষেত্রে সব অধৈর্য এভাবে ক্ষেত্রে আসবে তো সব ইমাম ইত্যাদি বাবু তার ব্যাপারে এসেছে তিনি নামাজে গিয়ে শেষ তাই গেলে বাবা बुझबा ইবাম বুখের রাহিমাহুল্লাহ শেষ দায় চলে গেলেন শেষ দায় এত মজা পেয়েছেন 
بارفار دو فتشن سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم فتشني شز دايت بيني دو أنت إكيد كريك دو فتشي لاجيل لا بشيش كران كوري عشان شد فتشي بودي لا بشيش كران كام بيتي لا بشيش كران بيتي إكتا بيبلول تكيد شاطر وتا كام بيتي إكتا كام كلي تو أمرا فاقولي لا متو لاحي شاطر وتا كام بيتي لا ماذي تكتة إكتا كام ولا بتجت تو تير باي ريت سبحان الله لا بس كتب ولا بوجه تو بي خذو أحنا شهدو بولين नमाज पूरे अल्लाह का सज़ा चाहे अल्लाह ताई है। नमाज़ जरूर मत तुम्हें बहुत थे कि मुक्ति पहुँच जाए। कोई हुज़र आमर तो नमाज़ पूरी, कोई किचुई तो पाई नहीं। बाबे की कोरे ज़ेइ नमाज़ दे। अल्लाह का सज़ा के अनेक किचु पहुँच जाए। तुम नमाज़ पूरी करो जाने देगो। तुम्हार नमाज़ तो चिकनी मानसिकारे एक ओजुते अपने को तो भूल कुछ ही, एक ओजुते, एक ता ओजुते, अपने सारा जीवन ओजु कुरे चिन, क्या कुल कुछ जो तो अपना ओजु जब तो ठीक कुछ के पारे थे, तब अस्तो बता देखें, ओजु शुरू ते बिस्मिल्लाह बोलते हैं, अपना ओजु शुरू है गोल को दिया, दुई पासे दुई जन बोशे, मोर्ची देर, ते पासे, अल्लाह ओझु कुछ ही वर एक जो ना एक जो ना रे भाई सा असल नहीं भालो खाई सिर नहीं बात क्या ना सुन बात खाई हो ना हाँ तो आप वो आ क्या ना सी तो आप मैं मैं ये वो आ क्या ना सी बेइन असल नहीं वाला ए जे शुरू हुई से गोल को ओझु शुरू हो कुछ तो हाई पिस मिल जाती है और आमादर ओझु शुरू हो गोल को दिया ठीक ही ना